Usisahau nimekwambia pia utawasikiliza wananzengo kadhaa. Wakielezea pia na wao sababu e, za wanaume wai kufa mapema tofauti na kina mama. Hmm, yani kwenye ndoa unakuta familia baba wengi wanatangulia mbele za haki. E, na kuiacha familia mama kiwa mjane. Kwa nini nakuwa hivi? E, kwa nini kina baba wengi wanatangulia mbele za haki? Kuna watu wametoa mawazo tofauti tofauti. Lakini usisahau ni nazo e, sababu saba za wanaume kufa mapema. Hii ni kutoka kwenye makara ya chuo kikuu cha Harvard e, ambazo zimefanya research utafiti na nakusogezea kwenye safari siku ya leo pia uweze kuzisikiliza lakini pia kuna watanzania kadhaa ambao pia tumezungumza nao na wao wameelezea maoni yao pia Anyway, namba ni kufikisha hii kutoka chuo kikuu cha Harvard alafu tuwasikilize pia watanzania kadhaa ambao na wao wameshare maoni yao pia na wewe unaweza kufanya hivyo kwa nambari ya 0687715590 Inafahamika kuwa Mungu ndiye hutoa na kutoa uhai wa mtu kwa kadili anavyompendeza pamoja na ukweli huu ni wazi pia kwa wastani umri wa kuishi kwa E, kwa wanaume ni mdogo kuliko ule wa wanawake. Na kusogezea kwenye safari makara ya choki kuu cha Harvard ambayo inaelezea sababu saba zinazosababisha jambo hili. Sababu ya kwanza wameibainisha ni kwamba wanaume huwa wana tabia hatarishi nyingi zaidi kuliko wanawake. Mfano kuendesha magari huku wamelewa, <laughs> uvutaji wa sigara na madawa na kuendelea. Kwa hiyo hiyo pia na yenyewe Uchangia acha jamani kuvuta sigara sigara inaua wewe mwanamke wewe <laughs> Sababu ya pili ufanya kazi nyingi ngumu kuliko wanawake eh yeah. Pigia mstari rafiki unanisikiliza mda huu eh, tatu eh, <laughs> eh, Tatu inasema kwamba ufaa sana na magonjwa ya moyo kuliko wanawake. Hii inatokana na mambo mengi ikiwemo kutunza maumivu, maangaiko katika kuzi, e, kuzipigania ndoto na furaha za familia zao. Mateso mengi katika utafutaji pamoja na uwepo wa vichocheo vichache. E, vya kike, vya estrogen ambavyo ni muhimu sana kwa afya ya moyo. Jambo la nne ambao wameribainisha ndugu zetu wa Harvard ni kwamba wanaume wana mambo wa, wana maumbo yani size ya mwili makubwa kuliko wanawake. Inafahamika kuwa viumbe vikubwa zaidi huwai kufa mapema kuliko vidogo. Mm, ina ukweli wote ina ukweli wote na kusogeza zile sababu saba ambazo zimetolewa na chuo e, na chuo kikuu cha Harvard. Ne. Jambo la tano ambalo wamelibainisha ujiua zaidi kuliko wanawake. Pamoja na ukweli kuwa msongo wa mawazo na sonono na vitu vinavyotesa sana wanawake kuliko wanaume bado nam, eh, bado namba ya kujiua kwa wanaume ni kubwa zaidi kuliko wanawake. Jambo la sita ujitenga sana na jamii zao hasa eh, kwa sababu zisizo wazi. Jambo la saba eh, ukwepa sana kwenda hospitalini tofauti na wanawake hata wanapohisi eh, kuwa ni wagonjwa eh, ni wagumu sana nitapona tu nitapona tu <laughs> nitapona tu nitapona tu eh. haya ni ma, haya, haya ni mambo saba ni sababu saba ambazo zimetolewa na makara fupi na utafiti ambao wao wameubaini uenda ukawa na ukweli wowote. Ne. Lakini unaambiwa ukiondoa sababu hizi saba jambo lingine la msingi zaidi ni namna jinsi, e, jinsia hizi mbili zinavyoumbwa. Mwanamke e, huwa na e, chembe huu XX ambazo ndizo huamua jinsia yake huku mwanaume akiwa na chembuzi XY ambazo ndizo huamua jinsia yake. Kibayolojia unaambiwa X huwa na e, huwa na nguvu sana kuliko Y hasa katika ulinzi e, kupitia mabadiliko yasiyo ya kawaida ambayo wakati mwingine huwa na hatari kwa afya. Jinsia kike pia 
yani X huwa na sifa ndogo za kuathirika na magonjwa ya kurithi pamoja na hatari ya kupatwa na matatizo ya utengenezwaji wa viungo vya mwili wakati wa kutungwa kwa ujauzito kuliko jinsia ya kiume yani Y sababu hizi zote kwa ujumla ndizo hutoa faida kubwa kwa wanawake kuliko wanaume Anyway, nimeingia mtaani pia nimekutana na watanzania kadhaa ambao pia na wao wamesha experience kidogo vile ambavyo wanaona kwa nini kina baba wengi kwenye familia utangulia mbele za haki kuliko kina mama na upelekea familia nyingi e, kupoteza pia direction ya maisha and all that. Mimi ni sababu ambayo nadhani ni ya kiroho zaidi. Hmm. Na kama tunavyojua tu ya kwamba mwanaume ni kichwa cha familia. Hmm na tunaona tu hata baba anavyokufa katika familia mm. unaona familia nyingi zinapoteza zinapute, mwelekeo mm. hata kama hali ya uchumi ilikuwa inaenda vizuri mali kwa sababu un, unakuta kichwa cha familia ameondoka sisemi ya kwamba kweli wa baba wote wanapoondoka ni kweli hali za maisha uchumi au familia inapoteza mwelekeo mm. lakini kwa asilimia kubwa familia nyingi zinapoteza mwelekeo wakati ambapo baba anaondoka kwa sababu hata biblia inasema ya chanzo kumba, chanzo kwa nini baba wengi wanaondoka wa baba wanaondoka mimi naona pia kwa sababu shetani anapiga mm. akijua baba ni kichwa cha familia Ndiyo. na baba ana kubwa sana kwa maendeleo na kwa mafanikio ya familia ndio maana hata unaweza kukuta baba ni mbaya ni mlevi mm. lakini hata mama wakati mwingine aoni faida yake lakini siku hiyo mlevi aondoke kila mtu atakuwa anatamani wenda tu hata huyo mlevi angekuepo tusikie tu hata sauti yake maana ana kitu cha pekee ambacho Mungu amempa cha yeye kukaa katika familia kwa mimi nadhani pia pia adui yapendi baba anapenda baba aondoke maana baba anapoondoka mwelekeo wa familia na mambo mengi yanaharibika kwa ni shetani shetani ndo anakwambia familia ili aipoteze yes mimi kwa <laughs> kwa ilo wazo langu ambalo nimetoa ambalo nadhani ni la kiroho zaidi si kawaida nadhani pia mm. kuna sababu nyingi hiyo pia ni moja wapo katika sababu mm. nyingi zilizopo nikushukuru sana asante sana mimi nadhani ya kwamba chanzo kikubwa kinachofanya baba wengi wanatangulia mbele za haki mm. ni kwa sababu kwanza mwanaume amebeba jukumu kubwa kwenye familia mm. kwa upande wa mahitaji sasa unakuta mwanaume kama baba na kama mbeba mahitaji ya familia mara nyingi wanakuwa na msongo wa mawazo namna gani waendeshe familia namna gani wapata kipato kwa ajili labda ya kusomesha watoto namna gani mke wake avae vizuri aishi vizuri namna gani aone nyumba nzuri sasa kwenye kuwaza vile mara nyingi wanakuwa na msongo wa mawazo na kufikiria kwingi sasa kwenye ule msongo wa mawazo na kufikiria namna gani ajipoamua afikie pale inapelekea pia kupunguza umri wake wa kuishi kwa hiyo pia inaweza ikapelekea baba wengi kupoteza maisha kabla ya umri wao kwa hiyo wasiwaze sana. Wanawaza sana kupita kiasi na wanawaza mambo makubwa ambayo wanashindwa kuyafikia. Kwa hiyo tuwashauri baba ambao wapo kwenye familia wapunguze kuwaza, wapunguze kuwaza. <laughs> Nikushukuru sana pia. Ndio. Ndio. Unakuta mwanaume ana, ana wanasema kwa Kiingereza kizu, kizuri ana overthinking. Mm. Anafikiria kupitiliza kwamba familia yangu niendesheje? Familia yangu ile nini? Nifanye nini ili familia yangu ina maisha bora? Kwa najikuta ule yale mawazo yenda kuharibu ule mfumo mzima moyo kuna kujikuta baba anawahi kutangulia mbele za wale lakini pia mm. kuna umri tofauti ya umri najua tamaduni zetu za Kiafrika mwanaume lazima awe mkubwa kumkuwa mwanamke mm. kwa mfano anaweza kukuta mwanaume anaoa ana miaka 35 mwanamke miaka 25 mm. tofauti ni miaka kumi. sasa kujikuta mwanamke kafikisha miaka 60 mwanaume miaka 70 ni umri wa karibia kutoka duniani inaweza <laughs> <laughs> kuwa nayo ni sababu kwa hiyo inabidi tubadilishe mfumo <laughs> Maisha yaenda sawa miaka 25 kwa 25 30 kwa 29 ili <laughs> tusibaki wengi <laughs> nikushukuru kama mdako blaza